Ciao ragazzi, sono sempre io e vostro Volpe, oggi siamo su Restaurant Empire 2. Facciamo un nuovo gioco. Uh, adesso facciamo il capitolo 1, Restaurant Empire, o caffè, dessert, dolci, successi. Io penso che come ci facciamo la storia originale. Almeno per adesso. <coughs> Avvio un nuovo gioco. Allora. Armandi, benvenuto. Uh, Mondo e... Vabbè. Quanto tempo è passato? Uh, felice vederti, zio. Veramente sono già passato quattro anni. Passato quattro anni. Allora, come stai zio? Bene bene, lieto di rivederti. Allora, come sta andando il ristorante? Cosa te lo traizze e table? Oh, eh, ho chiuso il ristorante qualche mese dopo che te sei andato. Uh, tu hai chiuso? Eh? Ma perché zio? Non avevo intenzione di essere assorbito da Omnifood. I clienti scasseggiavano, ho avuto seri problemi alla, pro... alla pro... prostata. Sono stato costretto a chiudere. E quanto l'hai venduta? Vendere la regola in famiglia? Assolutamente no. Ho ancora il ristorante, solo che non è operativo. Quindi cos cosa hai deciso di fare il ristorante? Io non lo so. Ci ho pensato e non lo vendrò. Non lo venderò. Comunque al momento non sta rendendo niente. Allora, hai un'idea perché non lo gestiamo assieme al ristorante? Che la tua esperienza e la mia energia potrà... Eh? E eh, io ho un'idea perché non lasci provare a me gestire questo. Non so ad Armand, che nome cacchio. Sono certo che farai del tuo meglio, ma temo che con la tua in inesperienza... Boh. Allora, valessi subito assorbito da Omnifood. Quasi tutti i miei amici hanno fatto quella fine, tutti avevano più esperienza di te <coughs> ma se riesci a rimettere insieme Tradesen e Table e da ottenere un minimo di guadagno potresti potrei ripensarci allora intenti dire che se riesco a far partire il ristorante me lo lasci gestire ma certo Va bene, mi hai convinto. Allora, zio Michael, ti prego, eh, ti porge le chiavi del suo ristorante. Ok. Ora mi rimetti in siesto, eh? fammi sentire orgoglioso. Bla bla. Through the tutorials, you will familiarize yourself with the basic aspects of running your very own restaurant mm -hmm. empire. Sì, It is important that you pay attention to the sì. animated arrows that appear on the screen as they will point to important buttons or other tutorial subjects. Okay, va bene. If for any reason you would like to um, exit the game, sì. press the escape key any time to access the game menu. Sì. Okay, va Left, you can va also va hold your left mouse button sì. on the tutorial window and drag the tutorial box anywhere on the screen. Go sì. ahead and give it a try and then left click on the next button to proceed. Basta. Okay. E possiamo trascinare finestre tutto, vabbè, ok, bla bla bla, vabbè, vabbè. Since this is your first taste of becoming a restaurateur, we will start easy and work our way up the ladder of experience. You are sì, currently vabbè. in the city view. Sì, you vabbè. can zip around Come the city, by... you can also look at the city from different sì, angles. Vabbè. To zoom in or out. Our app next is no, the profit no, no, indicator, no, 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 no. which shows you how much money you sì, actually no. made in the past. Now let's go into your restaurant. The area indicated by the arrows is the restaurant indicator. This is the interior view of your restaurant. Okay, well, if you ever want to leave the restaurant, you can also double-click if you are ever doubtful of your customers like to look at interesting objects while... 
These are the main categories of items that you may... There are wall-mounted, floor-mounted, and tabletop-mounted subcategories. For now, let's focus on wall... All decoration items have at least one attribute, and at most two. Some in... Now drag the object in hand onto the restaurant floor. Do you see a colored box? While you're at it, place a few more items on the wall. Good going! Now that there are... Placing items on a restaurant floor is similar to mounting items on walls. Pick a few items that catch your fancy, then place them on the restaurant floor. When you are satisfied with the amount of decoration you have in your restaurant, left-click on the Next button to continue. You are obviously a quick learner. Remember... Okay, I'm on. Give it a final move. Ah, I'm going to see you. Oh, well. Vedo che te la cai, e non ora andrò a spiegare come fare. Capire il menu ristorante, ok? Come sempre. Vedo. Ma è cosa successo questa volta? Ta 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 ta. Boh, la spiega tutto. Lottare con quel problema. Sì, boh. Non c'ho voglia di leggere tutto. Lo faccio leggere a voi, se volete. Well done, Armand. Okay. Now that you know how to decorate your restaurant, let's see what you'll serve your customers. This is a food establishment, after all. Left-click on the Food Menu button. You will see your restaurant's menu cover. You do not have any dishes set up in the menu yet, so this is the first thing that we will remedy. Let's fare il menu. Below the menu is the Food Menu interface. There are several buttons. You will notice that the food menu interface has been swapped with the recipes interface, the repository of all your available recipes. As you are below the food course buttons is a recipe pane of the recipe currently viewed, as well as its name. Notice the flag icons at the end of each recipe. The flag icons indicate a rest. Now, instead of flipping through the list one by one using the arrow buttons, you will notice on the bottom of the recipe interface four large round buttons. These are, from left to right, the duplicate recipe. To see your new recipe on the menu, left-click on the view. Now you're back in the food menu interface. The difference being, we have added a recipe. Make sure you are viewing the food menu interface for this next step. Notice on the food menu how arrow buttons appear on the bottom corner. So far, so good. A pop-up with a list of hot and cold beverages will appear. The cold beverages are further divided into alcoholic and non-alcoholic. All the beverages Patito. come with a fixed buying price, so all you have to do is left-click on the check boxes to the left of each si. beverage to include it as part of your restaurant service. Mm. When you're done choosing the beverages, left-click on the OK button at the bottom of the beverage list. Acqua minerale, bevita, birra, gabbia freddo, succo d'arancia, tè freddo, vino, vino bianco, vino rosso, dopo c'è caffè, tè. Vediamo allora, acqua minerale, bibita ovviamente, birra, caffè freddo, vabbè. Poi possiamo mettere il vino, adesso ma se mi do tutto, bevante calde, caffè, tè, uguale, vai. Vediamo tutto. Tiriamo il succo d'arancia, ma che tanto non è che... Vabbè, ok. 
Per poter eh, bevarsi, boh, ci vuole la licenza per gli, al gli alcoli. In case you haven't noticed, I'd like to give you a word on alcoholic beverages. If you plan to serve liquor, you will need to pay a liquor... Let's tart up the menu design. There are three things you can do to alter your menu's appearance. You can change the title font, the text font, and the background design of your menu. Let's start by changing the title font. Left click on the title font button. Two arrow buttons will appear to the sides. Use these arrow buttons to cycle through the available fonts until you see a font that you like. Then deactivate the title font button by left clicking on it again. Boh, in poche po parole, qua possiamo scegliere il tipo di scrittura. C'è questo tipo qua, un corsivo, grossetto, grossetto, però questo qua. Ok. But. You can also left click on the text font and the background buttons to change your restaurant menu's appearance. Design your menu until you have customized its appearance to your liking and to your restaurant suiting. When you are done, left click on the next button to continue. Ma well, questo qua è il, il tipo di sempre scrittura però dei vari piatti. Adesso andiamo allo sfondo. There's only a bit more to go. If you ever want to view specifics regarding any recipe in your menu, simply double click on the recipe name and you will be brought back to the recipe menu interface where you can view detailed information regarding that recipe. Go ahead, give it a try. Check any recipe's details by double clicking on a recipe entry in your menu. Notice the default price on the recipe menu, which is your restaurant's selling price for that recipe. When you are ready, left click on the next button to continue. Allora questo qua, che c'è tra le frecette, il pie, il prezzo normale. Cioè il prezzo di vendita standard del piatto selezionato. The last thing I want to go over with you is on the food menu interface. So bring up the food menu interface if you haven't done so already by left clicking on the view food menu button. Okay, questo qua è la visualizzazione del menu. If you ever want to get rid of a recipe from the menu, say due to poor sales, then highlight the recipe in mind by left clicking on the recipe name. Then left click on the delete recipe button located. Excellent! You are becoming... Questo qua è parole il, per cancellare il piatto. Ok. Adesso possiamo andare al sia a parlargli di nuovo. Molto bene, stai imparando molto velocemente. Ho un'ultima cosa da mostrarti prima di lanciarti nella tua carriera. Lanciarti nella tua carriera di ristoratore. Voglio insegnarti come assumere i dipendenti. Zio, posso fare qualche domanda? Sicuro. Allora, spie subito come fare assumere il personale. You have added decoration and placed okay. recipes on the menu. But who's going to take the orders? Who's going to prepare the recipes? Who's going to... Apart from your name, the staff list is almost completely bare. That's understandable. You haven't hired anyone to work for you yet. There is a column of buttons near the middle right of the staff list interface. They are, from top to bottom, the switch to list mode, hire staff, raise or lower salary, transfer staff, and fire staff buttons. For now, let's concentrate on the hire staff button. Left click on it now. Allora, cliccando qua, c'è l'interfaccia dei dipendenti. Qua allora c'è assumere i dipendenti. Notice how the interface so, now displays quite a bit of information. Let's break this information down into digestible chunks, shall we? Let's start from the top of the interface and work our way down. Notice the two round buttons on the top of the interface. One depicts a chef and another depicts a waiter. These are to switch between the chef panel and wait staff panel. If you left click on the wait staff panel button, you will see that the displayed information changes to show relevant staff information. 
Oh, qua proviamo due pulsanti, uno da finestra per il chef e uno da finestra per i dipendenti. Prendiamo questo Any dipendenti. Any restaurant needs at least a chef to prepare the recipes, a captain for taking orders, a server to, well, serve the food, and a receptionist to show the customers to their seats. Oh, and I almost forgot. You need to hire a kitchen porter to wash the dishes. Go ahead and hire all these posts. No need to hire a chef when you've got your trusting self to work the kitchen. Once you are done hiring, left click on the next button to continue. Grazie. Allora, prima parola qua c'è <coughs> la finestra per la somma dei dipendenti. Qua c'è boh, somma dei dipendenti, qua c'è un uh, che c'è un direttore di cucina. Facciamo cosa su ok e abbiamo assunto, è assunto un direttore di cucina. Dopo assumiamo basta uno per il momento assumiamo due cameriere o, cam o cameriere allora apriamo uno che è più esperto ok e uno prendiamo da 921 facciamo 700 è eh, meglio ok adesso abbiamo ci sarà un inserviente abbiamo questo che ha più uh, esperienza penso ok Adesso ci serve una reception. Allora prendiamo questo. La via di mezzo. Ok. A word on receptionists. They can only carry out their duties effectively if they have a reception desk handy. You can find a reception desk in the interior panel. You remember how to place items to equip and decorate your restaurant, right? Now place a reception desk near the entrance of your restaurant. We will continue with training afterwards. Adesso devo mettere una reception, due parole. Abbiamo qua accessori e c'è qua due tipi di reception. Vediamo questo più, più carino. Allora. Lo mettiamo di qua. No, vado io. Allora. This is also the ideal time to explain to you how to rotate, move and delete items. Notice the two round buttons near the end of the interior interface? They are the adjust items and delete items buttons. If you want to adjust an item, simply left click on the adjust items button. You will notice that the cursor changes to reflect this. Then, left click on the item you want to adjust and move it to where you want it to reside. If you want to rotate an item, left click and hold down the mouse button while you rotate the mouse. You will see the item rotate as well. Left click on the next button to continue. Ah, ma con il pulsante... <coughs> con il pulsante sinistro si preme per la direzione che uno vuole l'oggetto e mettiamo qua ok to delete an item left click on the delete item button then double click oggetto. on the item you want to remove good now let's go back to the staff panel and see what some of the other buttons let's start with the list mode button the list mode shows a list of all your employees Here you can quickly glance at your roster of Notice the two small icons to the right of each employee position, complete with rating bars right next to each employee's name. The metal icon represents a chef's reputation or staff's skill level, and the flag icon represents employee morale. Here you can quickly see who is low on morale or reputation. If you left click on any one of these names, you will go back to the detailed view. Come on, let's try that now. Left click on the person. Now you're back in the detailed view. <coughs> Most of the buttons are now available. You should already be familiar with the first two buttons. The other buttons are raise or lower salary, transfer staff, and fire staff. These buttons are relatively easy to understand. I'll let you play with these at your leisure. When you are done familiarizing yourself with these buttons, left click on the next button to continue. Qua c'è la, la schermata della cameriera. 
come on, yeah, see. Hello, tell. Bon, as I say, a compiti. Qua c'è l'aumento e riduzione del salario, qua c'è il trasferisci dipendente, se è un altro ristorante, eccetera, e qua per licenziarlo. Good going. You are just about ready to start taking orders in your first restaurant. To Adesso. open your newly equipped restaurant, left click on the open close restaurant button to begin your fledgling career as a restaurateur. Ok, adesso apriamo il nostro ristorante. Now, just be patient and customers are bound to come in. If you are impatient, you can always accelerate the game speed by left clicking on one of the four speed bars to increase or decrease the game speed. Go ahead, try it now. The round button to the left of the speed buttons is the pause resume game. There's something you should know about the speed settings and how to... Now I'd like to explain to you about the information... Looking at the column of buttons, we can see from top to bottom the report management. Now take a look at the top row of buttons. There are, from left to right, the restaurant ratings, sales report, statistics, income statements, financial graphs, and complaints buttons. Click on each one and familiarize yourself with the different types of information displayed. Let's click on the next button when you are ready to continue. Qua siamo al centro delle informazioni. Questo qua è l'informazione della valutazione del ristorante. Quante stelle che abbiamo, il comfort, il cibo, servizi, ambiente, eccetera. Qua c'è il reporto delle vendite. Qua c'è le statistiche di tutto il ristorante come va qua c'è il bilancio in cassa spese e altre robe qua c'è gra la grafica <coughs> finanziaria e qua c'è le lamentele dei vari clienti now go back to the restaurant ratings button this indicates how well your restaurant is faring in each rating category pay special attention to the environment and food category ratings the higher your when you're ready to move on, left click on the as you can see, the top row of buttons now. Wow. All this restaurant managing has got me really hungry, Armand. But the good news is you now have all the requisite. Well, qua c'è per centro di informazioni, qua ci abbiamo l'obiettivo, il punteggio dei vari affari. E qua ci abbiamo gli obiettivi, gli obiettivi il tuo gruppo, ristorante, eh uh, cavo mensile deve essere almeno 3.000 dollari poi qua c'è il tuo gruppo sempre ristorante il numero giornaliero e clienti deve essere almeno 35 giornaliero e qua stiamo andando avanti ok qua c'è il ristorante qua c'è il bagno come vedete e più avanti sarà anche il piano superiore questo è dopo che abbiamo sbloccato vari obiettivi qua c'è il guadagno mensile viene calcolato sottraendo le spese dei ricavi ecco è ovvio o qua c'è vari gli aiuti che ci danno ok andiamo avanti che sa velocemente Ok, come vedete i primi clienti li versano l'acqua. Oh, per l'illuminazione dopo si può anche fare, penso, non mi ricordo, aprire le tavole, avevo tutte le tovaglie, solo questo tavolo. Allora qua si può mettere anche se non sbaglio le luci, sì, infatti apri a tutti i tavoli e viene tutti i tavoli e le luci. Così almeno vedono la gente. Qua come... Qua vediamo i vari piatti. Devo dare un'occhiata in cucina. Eh, per il momento sto fermi. Eh. 
questa è davanti ai piatti e come a prendere il piatto l'altro piatto Black. ok bisogna mettere anche altri che mi ricordo altri piatti se no anche fuori questo allora qua scegliamo uova formaggio mettiamo questo qua ciò poi mettiamo la, le insalate antipasti allora c'è il salò salmone tattuffato c'è il fegato da danatra con punte di asparagi con punte allora mettiamo sto salmone penso che mettiamo tutto quello che c'è ok qua c'è il zuppe che c'è solamente queste due zuppe mettiamo queste due zuppe dopo c'è eh, cassaruola alla provenzale alla provenzale cioè per cassaruola alla milanese cozze marinate peperoni ripieni torto ma ci penso sicuramente uh, peperoni ripieni sicuramente cozze alla marinara sicuramente poi casseruola di maiale ma se mettiamo questo qua va a noi piace casseruola di maiale cozze marinara boh vabbè adesso mettiamo i dessert facciamo la giù i bello cazzo non so di fragole torta di cioccolato al cioccolato torta di mele alla fragola buona mettiamo questo qua torta torta al cioccolato sicuro torta di mele va bene mettiamo questo qua ok abbiamo messo tutto come si vede adesso abbiamo anche più clienti Ma così eh. un po' di più questi comandi ok adesso vediamo tutti i tavoli come vedete 6.40 e su questo qua fa in bagno guardate se vuoi che va in bagno allora e se fa i suoi bisogni <ride> carta igienica se pulisce il dietro eh, non è che tira l'acqua se vergogni si lava le mani ciò che ti abbiamo fatto si ha pagato 55 dollari e 20 questo non so allora Tata, budget ma aspetto quantità attuale del cibo soddisfazione va bene ok adesso vediamo statistica andiamo qua allora c'è poco da se scegliere qui menù è davvero limitato boh, adesso l'ho aumentato cammino è antipatico no, non posso fare niente led è antipatico eh, già. allora aumentiamo un po' il paga così almeno ok allora io 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 
Abbiamo 800 più o meno. Tre. Abbiamo anche un pochettino di paga. Facciamo. Vediamo 1101. Ok, morale 43. Tre. Tre morale 47. No. Ti mettiamo a 900. Tre. 49 morale. Tre reception 45. Ok, 46. Va bene. Andiamo il capessale com'è. Allora, 52 basta avanza. Ok, 53. Ok. Adesso voglio uccidere un pochetto. Oh. Diamo i premi 25 per gli attuali. Allora, qua ci abbiamo 8934, 10.000 adesso. Ricavo mensile. 28 attuali, eh, ci vuole anche un pochetto. Che cosa? Bello vedere gli uccisati, però, camariari. Andiamo ultra tuo. Qua c'è da punti. Allora, la... Tre abbiamo aspettiamo questo primo obiettivo dopo ci saluteremo e per la prossima 29 31 se siamo quando arrivando al numero clienti così vi facciamo pre meglio allora, 31 33 venghina venghina Allora, vediamo come stiamo con 36 euro. Oh, una abbiamo già raggiunto. Adesso per raggiungere i 30.000 dollari. Siamo a 17. Allora, la creazione del tavolo costringe i clienti a cenare al trovo. E eh, vabbè, eh, per il momento abbiamo questi tavoli. tavolino mi sa proprio che è schifio allora come posso fare a vendere non mi ricordo più vabbè vedremo dopo vediamo come stiamo 17 2 30 con un pochetto Tanto qua è pieno regime. Che buoni pranzetti del covo che prepara. Sotti da fuori. Pontiera. Va bene. Qua siamo a 19 21, 22, ho velocizzato ovviamente 24 25 
17. Ventotto e trenta. Abbiamo raggiunto anche il secondo obiettivo. Va bene. Ragazzi ci sentiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.